はい、こんにちは、スノーボック監督と申します。ウイニングイレブン2019、マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、えー、金曜日ということでね、まあ、昨日無事メンテナンスが行われまして、えー、また新しいライブアップデートがやってきました。はい、えー、まあ、少しだけね、ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、はい、えー、まあ、やはり予想通りメッシュはね、調子 A。で、あとはまあ、ディバラ、ムバッペなんかも A ですね。はいはい、いい感じですね。でも、あんまりなんか今週は、なんだろう調子 A、B の選手が少ないように感じますね。はい、でちなみにあと不調選手のを見ていきたいと思います。まあ、あの好調の方の常連だったロナウドが、えー、今週 D ということで結構うちのチームにも大打撃だと思います。ピケも、ね、D ということでここの2人は結構使ってるんで、えー、大打撃には変わりないですね。これちょっと最悪だな今日今週、まあ、あのロナウド、ね、結構使ってる人もいるんでえーまあ、条件としては同じですよね、まあ、むしろ僕の、ね、使うロナウドよりも相手の使うロナウドの方が怖いということで、えー、ひょっとしたらこれが、ね、ちょっと追い風になるんじゃないかなと思います。はいえー、ということで、ね、今週もマイクラブやっていきたいと思います。はい、えー、それではね、えー、ガチャの方行きたいと思います。えー、今週はね、まあ、金曜日ということで、まあ、毎週ね、僕はね、FP ガチャを金曜日に引いてるんですけれども、その前にね、まあ、コレクターズボックス、今週もね、先に見ておきたいと思います。はい、えー、コレクターズボックスの中身なんですけれども、今週もね、黒玉たくさん入ってるんで、えー、まあ、GP がたまり次第ね、こちらを引いていきたいなと思ってます。はい、えー、で、中身としては、えー、まあ、今週は一応、クライフとかが入ってるっていうのが売りなのかな。えー、まあロベカルもいるしフィーゴもいるしねまあ今回もえまあ今回こそはですねえっとレジェンド選手ね獲得したいなと思ってますまあクライファートを取ってえっと親子共演なんかもねさしてみたらね面白いかもしれないですねはいえーということでロベカルとかも欲しいなロナウジンニョも欲しいしはいはいはいはいやっぱりこのガチャの魅力はやっぱりレジェンドですよね。OK。で、FP ガチャ行きたいと思います。はい。えー、で、火曜日にね、またね、FP ガチャの予想を出させていただいたんですけれども、えー、結構自信あるとか言っときながら、えー、大外しました。はい。申し訳ございません。<笑>いや、もう、なんかね、ここかなデウロフェウだけなんですよね、まあ、一応順位5位までにあの発表している順位の中で、えー、来たのはこのデウロフェウだけであと一応名前を挙げたのは、まあ、かすったといえばかすったんですけどねディバラ、まあ、ここね僕正直来ると思わなかったですでベラッティここもまあまあそこまで来ないかなと、まあ、正直ね今回見てわかる通り、えー、初選出の、ね、FP の選手多いですよね、まあ、このカスティジェホとかそうですよねで、えーまあ、今週はとにかくやはりここですねパウロ・ディバラここが欲しいもうここと、まあ、ベラッティもちょっと欲しいかなそうやなでセンターフォワードミリクはね持ってるからちょっとどうなんかって話なんですけどねここキーパーどうなんやろ強いかなあー微妙かでやっぱり今週はディバラでしかもこのディバラ、えー、スパサブついてるんですよねもう絶対欲しいはいで先週僕1週間ねディバラめっちゃ使っとったんですねノーマルの方のディバラなのでまあ、そのね活躍もあって今週来てくれるんじゃないかなと信じてますディバラ仮面やってこいよはい、えー、で、あとですね、バルセロナの FP、まあ、こっちもね、来ました。で、ここも欲しい選手います。えー、メッシ持ってます。で、ピケを持ってます。で、コーチーニョは FB 持ってないかな。で、今週、今週というかね、前回来た、まあ、バルセロナとの違いが、まあ、このデンベルとアルバ、えー、ジョルデアルバですね。でウスマンデンベル、ここがめっちゃ欲しいんですよ、僕。あのー、2018ウイレ2018の時に僕、デンベル使ってる時にデンベルの歌みたいなのを歌ってたんですよね、あのー、試合中、ドリブルしてる時かなで、その歌を今作も歌いたいということで、まあ、ノーマルのデンベル使うのはちょっとね正直厳しいかなということで、この FP のデンベル、なんとしても取りたいです。はい、あとは特に、まあ、手足低減あたり来てくれたらちょっと嬉しいかなという気もしますけれども、まあ、もちろんメッシュとかも来たら、ね、いいですよね、スワレスとか調子いい、あ今週、ね、僕、ねあのー、センターフォワード選手、ちょっと人選に、ね、迷っているんで、ここ、スワレスも欲しいですね。ということで、ちょっと数が足りないな、3人以上欲しい選手がいるこジョルダルバはあんまりいらないかな、デンベレ、スワレス、コーチにあたり、この辺が来てほしいですね。はいで、えー、アーセナル、えー、延期になってたアーセナルの FP もやってきてます。で、ここ、やっぱりオバメ欲しいですね。いや、でもオバメ持ってるんですよね、僕。で、このオバメも欲しいと。まあまあ、オバメはまあ、いいか。エジル。ここ、絶対欲しい。<笑>欲しい選手ばっかりやん。エジルは、あんまりでもね、リーグ戦出場してないのかな。なんかちょっと、監督に重宝されてない。まあ、イスコ系は、イスコほどじゃないですけどね、多分うーんでも
、まあ、エジルもね好きな選手なんでぜひとも来てほしい使いたい FP エジルでここ、えー、マッティア・グエンドジここも強いですよねアンカーで、えー、上限75めちゃめちゃ強いなここ欲しいなほんまにここ取るかルーカストレーラールーカストレーラというよりも僕はこっちですね欲しいとしたらでベジェリンは今週今週じゃない今シーズン、えーまあ、怪我しちゃって結構絶望的なところがあるんでこの先、えー、ライブアップデート調子良くなるっていう見込みがあまりなさそうな感じですねでレーノが攻撃的ゴールキーパーに変わってますねうーん低段のパントキックを持ってるということで、まあ、今週 A やから取ったら一応このキーパー使おうかなと思ってますはい、えー、ということでどっから行こうかなまあいつも通りここから行きましょうプレイヤーオブ,オブザウィーク、はい、週間の FP いきたいと思います狙いはディバラ一択いきましょう 3×3 やから900円かはい行きますさあうーんなるほどフランスねリーグフランスねはいはいはいはいベロティベロティベロティきた<笑>やったよっしゃほんまに来るとうまかった嬉しいですねセンターミッドフィルダーはただねこれポジションあんまりないんですけどねうーんどうなんやろうなオフェンシブミッドフィルダーは一応センターミッドフィルダーに変えて使うっていうのもありかもしれないですねこれ面白そうやなそれでも今週あのポジション誰使うんやろあ、ジアシュか。やったらこれでもありですね、ベルラッティ。ブロックしとくわ。こうね、選手への愛がね、伝わって、ディバラが来てくれたらいいな。はい、行きましょう。今度もディバラ取るで。あ、来い、来い。ディバラ、まずはリーグイタリア。せやね、リーグイタリアやね。ほら、来た、リーグイタリア。でもイタリアはそこに誰かおったかもしれん。ディバラ、仮面、仮面、仮面つけてない、これは。仮面ついてない99番メリクだはあ今シーズン調子ええねんなメリクアレクメリク2回目2人目かなとんのおでもな僕の持ってるメリクもっと強いはずなんですよね確か総合値91ぐらいのはずなんでまあでもここも6いやここは6しないでおこうはいちょっとねこういう積んでるなとこもね入れてって<笑>はいでは行きましょうもうこれで取らないとディバラが来てくれないまずはやはりリーグイタリアもうこれは必須や方針状態になるんだよいくぞリーグイタリアイタリアじゃないこの色あプレミアム黒か誰やろ誰これあアケーみたいなやつかアケーみたいなやつじゃん<笑>はいお前髪型かっこええなナタン・アケイセンターあ強いんじゃないこれボーンマスえあれ普通に強い23歳1 8 0ンチでしょあどうなんやろこれしかも髪型ナイスやでこれなんかあのー、何やったかなアイシールド21のアゴンみたいな感じやな<笑>知ってる人おるかなおるやろな当然あのキャラ好きなんですよねアゴンアゴンじゃないえーまあアゴンって呼んでもええけどさ上限はなんぼな52かそんなに高くねえなスピードはスピードあるセンターバックとしての能力どうなんやろこれなんかちょっと巨人のポジション狙ってへんかお前大丈夫かコンディション安定度なまあでも今週しか使えなさそうな感じしますよねこれあのー、あれが低いコンディション安定度がまあでも一応スカットに入れようかはいとということでナタン・アケ獲得しましたいや悪くないんですけどねはいもうディバラ仮面怖かったいやーめっちゃ悔しいしゃあないなデンベルの歌歌いに行く待ってバルセロナ最後にしようかアーセナル行くわえー、っとあのボランチね取ろう行こう、まあ、いつまでもね、まあ、あの嘆いてばかりにはいられないですよさあもうこ,このクラブセレクションこの画面いらんなほんまみんなあこれ来たんちゃう ?11 ってまさかまさかまさかまさかの10番誰だったけど違うやん今シーズンから10番になったんや<笑>そうやそうやそうやそうやそうや今シーズンからか分からんけどせやルーカストレーラーになったあなるほどでも悪くないですよボランチっすもんねボランチあのアンカーっすもんね
、まあ、ボランチやけど、ハンカー嬉しい。調子 B やから。いや、どうなんやろこれ強いんかなはあ、インターセプト持ってるし。強そうだ、強そうやね。もう何個もスカッと作れてしまうよ、これ。オッケー次行こう。エンジル欲しいけど、とりあえず、グエンドジ。グエンドジ。ゲンドジ。ゲンドジ。さあ。やっぱねこ,これ誰だ誰あさっきと同じじゃんこれルーカス・トレいやいやいや10番まで来たやったぜメッセージラー来ましたよ思い通りかオッケーオッケーただライブアップデートの恩恵は今週どうやったかなんか活躍したんちゃうかな最近どうやったかなちょっとまあとりあえずロックしとこうロックしてみますグランダーパスねああどうしよう調子よくなることあんのかなこの選手でもねあのコンディション安定度が凄まじく悪いねんな左利きでしょいやでも使いたいな使いたいうわもうめっちゃ来たお腹いっぱいになってきたわでもね玄土寺まだ取ってないから一番欲しい言ってた選手がまだ来てないんですよねあのー、ビバラ仮面は来なかったしでここゲンルージュ来るかどうかさあ,あこれで来たな来たなこれもう髪型がななんか今雰囲気あった重みあったもんな29番ちょっと分からへんけど来ましたよ本当にやったいやかっこいいなこいつマッテオ・ゲンルージュなんて思うかなゲンルージュゲンルージュっていう言い方の方がなんかしっくりくるんだけどなえー、っと、19歳、百八十歳、アンカー。今週は普通か。いや、いいよ、19歳。若い世代からね、どんどん突き上げていってもらわないと。よし、アーセナル当たりやった。<笑>やったぜ。えー、あれ、あんまり能力高くないぞ、でも。スタミナ95。めちゃめちゃスタミナあるやん。スタミナお化けになってますね、これ。いや、でもアンカー、これでめちゃくちゃ来たんだよね。毎週毎週なんか2つぐらいスカート作れそうですねさあ、えー、ではバルセロナ行きましょうかちょっとね引く前にねもう1回だけ見ときましょう、まあ、なんせ誰,誰でもええねんけどとりあえずデンベレそこだけやね他は別に来なくてもいいですもうスアレス来たら嬉しいけどスアレスとデンベレが来たら嬉しいけど、まあ、とにかくデンベレ行きましょうさあ行くでてかデンベレここででもねデンベレ自体調子いいからな今シーズン自体ひょっとすると普通の FP で来たりもするかもしれんでもこのこのえっとちょっと色違うなこれ絶対うわラキティッチなんかめっちゃ好きやな<笑>ラキティッチめっちゃくんねはい来ましたイヴァン・ラキティッチで今週 B ですねいやーどうやろうかなんかこれ、前の、あのー、クラブセレクションのバルセルナでも来ましたよ。一番最初に。<笑>我先に駆けつけたのはこのラキティッチでした。はい。ま、能力強くなってんのかなどうやろうわかれへん。よし気を取り直していきましょう。まあまあ、あのー、とりあえず、ね、枠は一つはね、余ってたわけですから。余ってたら、それはラキティッチが飛び込んでくるわ。よし行くでデンベレまあ、色次第やな、ここな、まずな。スアレス、でもメッシとかでも悪くはないような気がするんだけどな。いや、これはもう絶対違うな。あえラクティッチ<笑>ラクティッチまた来たおはよう。ウバンラクティッチ。2度目の登場です。<笑> FP にしたら3度目です。いやー。うん、いやラキティッチかぶると思わなかった大事な大事なラストチャンスですねこれいきましょうあれやなデンベルの歌歌うか久しぶりになこれなもう絶対欲しいね頼むわあの知らない方もいるんでねきっと<笑>いきましょうデンベルデンベルデンベルデンデンベルデンベルデンベルデンデンベルデンベルデンベルデンデンベルデンベルデンベルデンデンベルデンベルデンベルデンはみ出した来たか来てないこれ
色が違う8番何18番ああもう,もう気が付いたいやもう一回引かして引き直させて勝負であればあかんねんアルバあかんねんうちそのポジションはちょっとでもまあ使ってみようかな<笑>そのポジションはね教授のポジションなのよコンディション程度めっちゃいいいやこれは強いな<笑>絶対強いなこれはいやもう普通にめちゃめちゃ強いやんうわーいや普通に強いこれいやもう教授どうしようまあええわとりあえずなはいということでね、えー、今週の FP 型すべて引き終えましたまああのす、ー、べて引いた感想としては全体的に見てまあまあまあ,あの当たりだったんじゃないかなと思います、まあ、デンベレとリバラ2人ねちょっと取り逃しちゃったんですけどもう非常にそれが残念で仕方がないこのねもうどうしようもないお金を使っても取れないというのがねこの FP ガチャのね面白さではあるのでねはい、えー、ということで、えー、最後にね、まあ、今週のスカットね組んで終わりたいと思いますはいそれではいきましょう今週のスカット今週のスカットはい、えー、ということでね、えー、今週のスカット、えー、組んでみました。えー、今週ね、まあ、やはりミリクが調子がええということで、えーまあ、数いる、えー、センターフォワードの中からミリクを、えー、選びました。で、ジェクでも良かったんですけれどもね、戦術プランの相性があまり良くなかったので、えー、まあ、そのね、部分を楽するためにも、えー、ミリクでいこうかなと思います。まあね、他にもね、候補としてはね、ベンゼマとかもいたんですけどね、まあ、やはり、というかもうこのオバメでも良かったんですけどね。うんでもやっぱり調子いい選手使った方がいいかなということでねミルクを入れておきましょうで、えー、とまあ相変わらずメッシ、サラ、まあ、ここは外せないかなといった感じでハキプチヤシュのところにこのマルコ・ベラッティを、えー、入れてみようかなと思ってます、はい、一回ね使ってみてね、まあ、どうなのかということを確認したいと思いますで基本的にルーカス・トレーラーでこのポジション、ね、やらそうかなと思ってますで言動時を、ね、サーブに置いてるのは戦術プラン1を上げようとかなというのが、ねえー、狙いですでジョルディ・アルバとか入れたり、まあ、結構今週獲得した選手とかをねバシッと入れたりしてますんで、えー、まあかなりねみんな調子いいんでねでアスピリクやったらここもね僕ちょっと外せないところなんですよね、えー、で教授はねやはり今週もちょっとベンチ外ということで、えー、もう一つねあとスカッド作ろうと思ってますはいまあ、とりあえずねメイン作って、えー、やりつつ、えー、セカンドもね、えー、今週ちょっと指導させようかなと思ってますはい、えー、ということで、えー、今日はこの辺で終わります最後までご視聴ありがとうございました Yeah. <laughs>